ADHD இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஆஃபன் தேர் வெரி ஸ்மார்ட் பீப்புள் லைக் ஃபார் பர்சன் சரி அவங்க மைண்ட் ஒர்க்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் எனக்கு அறு அறிவு குறைவு இல்லை இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உலகம் அது எப்படி பார்க்குதோ அந்த மாதிரி என் மூளையில் அது தெரிய மாட்டேங்குது ஸ்கூல் சிஸ்டம்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம் நீ இந்த மாதிரி இருந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நீ குட் இல்லைனா யூஆர் பேட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மிடில் ஏஜுக்கு வரும்போது இப்போ செல்ஃப் அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ அ டயட் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது உலகத்தில் அதில் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் ரெகுலேட்டிங் டிஜிட்டல் யூஸ் கோவிட் அட்டாக் வந்த அப்புறமும் இல்லை கோவிட் வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நிறைய பேருக்கு வந்து அன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பாடி சிம்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு ஓகே இது எல்லாமே இந்த மைண்ட் பாடி கனெக்ஷனை சம்மந்தப்பட்ட சிம்டம்ஸ் டயர்ட்னஸ் ஸ்வெட்டிங் ஹார்ட் ரேட் வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறது பிளட் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறது ஓகே ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்ஸ் இரிட்டபிள் பவல் இல்லை யூர்னரி ப்ராப்ளம்ஸ் அடிக்கடி பாத்ரூம் போக வேண்டி வருது இது எல்லாமே வந்து விகடன் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இட்ஸ் மீ மாதவன் கே எஸ் இன்றைக்கி இந்த இன்டர்வியூவில் நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து ஏடிஹெச்டி நரம்பியல் மனத்தத்துவம் இந்த மாதிரி டிஸார்டர் இருக்குன்னா நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குற பீப்புள் வந்து இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பட் இந்த இன்டர்வியூ மூலியமாக இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க பொட்டென்ஷியலெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்வியூவில் நம்ம கூட யார் ஜாயின் பண்ணிக்காம பார்த்தீங்கன்னா புத்தி கிளினிக்லேருந்து டாக்டர் என்னப்பாடம் எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் தான் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் வெரி வெல் தேங்க்யூ வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் எஸ் வி ஆர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி சார் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது சார் ஆஸ் வெல் எஸ் நம்ம புத்தி கிளினிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டகிரேட்டட் பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் கேர் அப்படின்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு விஷயமே புதுசாக இருக்குது ஏன்னா பிரெயின் அண்ட் மைண்டுன்றது சார் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம் பட் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் சார் ஸோ நம்ம மனதுன்னு பேசும்போது இங்கே தொடுவோம் இங்கே தொடுவோம் பட் நீங்கள் பெஸ்ட்டு ஸ்கேன் இந்த வேர்ல்டு எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து உங்களுக்கு மனதுன்னு ஒரு ஆர்கன் கிடையாது தனியாக ஸோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் அனாலஜி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் தான் பிரெயின் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நர்வ்ஸ் அந்த நர்வ்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து நரம்பு வந்து கெமிக்கல் மூலியமாக பேசுது அந்த பேச்சு தான் மனது த கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மைண்ட் ஸோ இந்த ஸோ மைண்ட் இஸ் லைக் த சாஃப்ட்வேர் பிரெயின் இஸ் லைக் த ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் அனாலஜியில் எடுக்கும்போது நீங்கள் ஸோ மைண்டு வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் கான்செப்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு ரியல் ஸ்பேஸ் கிடையாது வேறஸ் பிரெயின் இஸ் ஆக்சுவலி தேர் யூ கேன் சி இட் ஆன் ஸ்கேன் இட் ஆக்யூபைஸ் ரியல் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ இந்த நரம்பியல் மனோதத்துவம் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்து பிரபலமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டூ ஸ்கேன்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ பெட் ஸ்கேன்ஸ் ஸ்பெக்ட் ஸ்கேன்ஸ் அது வந்து மூளை வேலை செய்யும் போது மூளை எப்படி வேலை செய்யுது மனதில் வந்து ஏதோ ஒரு இமோஷன் இருக்கும்போதோ ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கும்போது அந்த மூளையில் என்ன மாற்றங்கள் வருது ஓகே இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்ததுனால தான் இந்த நரம்பியல் மனோதத்துவம் மனதுன்னு தனியாக யோசிக்காமல் நரம்பியல்னு தனியாக யோசிக்காமல் ரெண்டையுமே சேர்த்து கருதுகிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே டெவலப் ஆகிருக்கு இது வந்து ஐக்கிய அளவில் டெவலப் ஆன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நானே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அசோசியேஷனோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நியூரோ சைக்காட்ரியில் வந்து இப்போது எங்களோட கன்சர்ன் வந்து நரம்பியல் மனோதத்துவம் அதுக்கு நடுவில் வர பிரச்சனைகள் ஒருங்கிணைந்து வர பிரச்சனைகள் அதுக்கு வந்து புத்தி கிளினிக்கில் நாங்கள் வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ புத்தி கிளினிக்கில் இப்போது நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா வந்து நியூரோ சைக்காட்ரி ஸோ வாட் இஸ் நியூரோ சைக்காட்ரி சார் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நரம்பியல் மனோதத்துவம் ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி வரும்போது நரம்பில் இருக்கிற ஒரு பாதிப்பு வந்தால் அது மன ரீதியாக வந்து வெளிப்படையாகும் இப்போ குழந்தைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் நோய் வந்து இப்போ ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது ஆர்டிசம் நோய் வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது பிரெயின் க்ரோத்தில் வந்து பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது அந்த ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜில் தான் வரும் அந்த அந்த டைமில் பிரெயினை வந்து அப்சர்வ்
அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க எதுதோ நம்பர்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்கொயர் ரூட்லாம் சொல்லுவாங்க சில பேர் ஆட்டிசம் இருக்கிறவங்க அதே நேரத்தில் ஒரு சாதாரண விஷயம் உங்கள்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது உங்களை எப்படி கிரீட் பண்ணுறது வெளியில் போய் மற்றவங்களோடு எப்படி ஈடுபாடு வச்சுக்கிறது அந்த சோஷியலைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இல்லை உங்கள் இமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டியோ இல்லை அவங்களோட இமோஷன்ஸை எடுத்து சொல்கிற கெப்பாசிட்டி இமோஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ மூளையில் வந்து ஒரு பாகம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ பண்ண மாதிரியும் இன்னொரு பிராகம் பாகம் க்ரோ ஆகாத மாதிரியும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் வருது இவங்கள்ட்ட சரிங்களா ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் மேல்ஷேமஸ் டிஸ் டிமென்ஷியான்னு சொல்கிறோம் முதியோர்கள் அவங்களுக்கு மெமரி லாஸ் வருது மருதி நோய் வருது இந்த மருதி நோயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் பல வித்தியாசங்கள் வருது என்ன மாதிரி வித்தியாசம்னு பார்க்கும்போது வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது வந்து மூளையில் டெபாசிட் ஆகுது ப்ரோக்ரெஸிவாக அந்த டெபாசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது மூளை சுருக்கமும் இருக்கும் இது ரெண்டுமே கலந்து வரும்போது மருதி நோய் வருது இந்த டெபாசிஷன் இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறது வந்து முதியோர் அந்த வயதில் ஆரம்பிக்கலை நாற்பது ஐம்பது வயது ஆரம்பிக்குது ஆனால் ப்ரெசென்ட் ஆகுறது வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி எயிட்டி அப்போ தான் ப்ரெசென்ட் ஆகுது ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் இந்த பிரெயின் அதோடு விளைவுகள் இதுதான் அந்த நோய் வருது பாருங்கள் ஆர்டிசம் இல்லை ஆல்ஷேமஸ் டிமிஷன் நோய் வருது இந்த மூளையில் இருக்கிற மாற்றத்தோடு விளைவு தான் அந்த நோய் நம்ம பார்க்குறது மன ரீதியாக பார்க்குறோம் மறதியாக பார்க்குறோம் இல்லை வந்து இமோஷ்னல் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம் சோஷியலைசேஷன் எல்லாம் வந்து மாதிரி பார்க்குறோம் பிஹேவியரல் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம் ஆனால் சேஞ்சஸ் வந்து பிரெயினில் வருது இதுதான் நியூரோ சைக்கியாட்ரி இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஏடிஹெச்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஆத்திசம் டிமென்ஷியா இந்த டாப்பிக்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்க ஏடிஹெச்டியில் ஏடிஹெச்டியில் குறிப்பாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணது வந்து ஒரு குழந்தையோட பிரெயின் வந்து ஒரு ஆங்கிளில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும் இன்னொரு சைடில் பார்த்தா வந்து அது ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட் ஆஃப் டென் இஸ் டு ரேஷியோ எத்தனை பேருக்கு இப்போ இருக்கிற டைமில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற அப்ராக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லும்போது அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் கவனக்குறைவு மற்றும் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மூவில் இருப்பாங்க சரியா அந்த பேரண்ட்டு நீங்கள் பேசினீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாக்டர் ஏதோ ஒரு ஸ்விட்ச்சு போட்டு ஆஃப் பண்ணி அவங்க கொஞ்ச நேரமாவது குவைட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எக்ஸாஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து எப்போவுமே மொபைலாக இருப்பான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பான் ஏதோ ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி வர்றது தான் வந்து அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி சில பேருக்கு அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் அந்த கவனக்குறைவு மட்டும் வரும் சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து இந்த ஆர்டிசம் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த இமோஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் கம்மியாக இருக்கிறது சோஷியலைசேஷன் கம்மியாக இருக்கிறது பேச்சுத்தன்மை வந்து டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறது அதோடு கூடி இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஏடிஹெச்டியில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்டெலிஜென்ஸ் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட டிஸ்ரப்டிவ் பிஹேவியர்னால் அவங்கள வந்து ஸ்கூலில் ஏற்றுக்க முடியாது டீச்சர்ஸ் கஷ்டப்படுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு தடவை பேரண்ட் டீச்சர் மூ மீட்டிங் போனாலும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் உங்கள் குழந்த உட்கார மாட்டேன்றான் கவனிக்க மாட்டேன்றான் கற்றுக்க மாட்டேன்றான் நாங்கள் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன்றான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இந்த குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் இட் கம்ஸ் அவுட் ஓகே இப்போது முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருந்தோம் பெரிய பெரிய வீடில் இருந்தோம் நீங்கள் இப்போ இந்த ரூரல் ஏரியா லிவிங் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இருந்தால் கூட அது ஒரு பிரச்சனையாக தெரியாது இப்போ நம்ம சிட்டியில் ஒரு சின்ன ஃப்ளாட்டில் இருக்கோம் யூஸ்வலாக வந்து நியூக்ளியார் ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க இப்போ கோவிடில் வந்து எல்லோரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ரெண்டு பேரண்ட் ஒரு ரூமில் பூட்டிட்டு வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒரு சர்வெண்ட் மட்டும் இருப்பாங்க அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறது அந்த குழந்தை வந்து ஃபுல்லாக ரூம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் வீட்டுக்குள்ளே ஸோ ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்கிற பிரச்சனை நார்மலாக வந்து அந்த எனர்ஜியை ஒரு குழந்தைங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி வந்து அன்லீஷ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் லிவிங்கில் நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது மாடர்ன் லிவிங்கில் அதுவும் அர்பன் ஏரியாவில் அதுக்கு ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியை ஒரு பிரச்சி பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்குறதுக்கு காரணம் ஏடிஹெச்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த நம்ம சோஷியல்
குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் ஏடிஹெச்டி இருக்குமா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட்லி ஆக்டர் ஃபாத் ஃபாசில் அவர் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்ல மென்ஷன் பண்ணார் எனக்கு ஏடிஹெச்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்றாங்க எஸ் நானும் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஏடிஹெச்டி இருக்குன்னு ஸோ அடலசன்ஸ்க்கும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பா ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையா ஏடிஹெச்டி இருக்கிறவங்க தே கேன் குரோ அப் இன் டு அடாலசன்ட் வித் ஏடிஹெச்டி அடல்ட் வித் ஏடிஹெச்டி ஆல்சோ ஓகே சரியா எஸ்பெஷலி வந்து இந்த கவனக்குறைவு ப்ராப்ளம் மட்டும் ரொம்ப ப்ராமினண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து தெரியவே தெரியாது ஏன்னா ரொம்ப லேசியாக இருக்கான் ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டேன்றான் ஒன்றுமே செய்கிறது இல்லைன்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலி த பர்சன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் இருக்கிறதுனால அது நாட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக டயக்னோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல உட்காறது இல்லை இந்த குழந்தைய வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது நான் எங்கேயாவது டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் பேசி தான் ஆகணும் இல்லை சைக்காலஜிஸ்ட்டு போவேன் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் வந்து வெரி ஆஃபன் வில் நாட் கெட் பிக்ட் அப் ரெண்டாவது சின்ன வயசில் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கிறது வயது ஆக ஆக அடாலசன்ட் ஆக ஆக அடல்ட் ஆக ஆக ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் வில் ரிமெயின் சரியா இவங்க வந்து தே பிகம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வித் ஏடிஹெச்டி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் தே கோ டு ஒர்க் வித் ஏடிஹெச்டி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஸோ நீங்கள் ஃபாத் ஃபாசில் மாதிரி ஸ்டோரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஏஜ் வரும்போது ஒரு ஏஜ் வந்த அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஓஹோ எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராப்ளம் இஸ் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஐ ஹாவ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வர வர மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ ஹாவ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ரேர்லி சில பேருக்கு வந்து அடல்ட் லைஃப்பில் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து ரேர் ஓகே காமன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிறு வயதில் வந்தது அப்படியே இட் ஃபாலோஸ் மீ ஆனால் அந்த ஏடிஹெச்டி இருக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஆஃபன் தேர் வெரி ஸ்மார்ட் பீப்புள் லைக் ஃபாத் ஃபாஸ் சரி அவங்க மைண்ட் ஒர்க்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் ரொம்ப குவிக் திங்கிங் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் வென் யூர் அ லீடர் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் வென் யூர் இன் கிரியேட்டிவ் ப்ரொஃபஷன் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் வென் யூர் இன் பிஸ்னஸ் ரைட் ஸோ அந்த அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் சைடும் இருக்கு அது அது பிரச்சனைன்னு மட்டும் யோசிக்காமல் அதில் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு அதில் வர பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த பாசிட்டிவிட்டி அன்லீஷ் பண்ணி விட்டோங்கன்னா வில் ஹெல்ப் தோஸ் பீப்புள் ஃபைண்ட் தேர் பொட்டென்ஷியல் தட் இஸ் வாட் வி ஒர்க் ஆன் இன் புத்தி கிளினிக் நாட் ஜஸ்ட் சி வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் அந்த பொட்டென்ஷியலே வெளியே கொண்டு வரும் ஓகே இது நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நிச்சயமாக ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கும் பிகாஸ் அது ப்ராப்ளமாக மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க ஏடிஹெச்டி பட் தேர் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்க ட்ரூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏடிஹெச்டி இருக்க ஒரு அடலசன்ட்டோ ஒரு குழந்தையோ அவங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் அண்ட் பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கும் ரைட் ஸோ வெரி ஆஃபன் ஏடிஹெச்டியோட கலந்து டிஸ்லெக்ஸியா அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது தாரே ஜமீன் பர்னு ஒரு மூவி வந்தது அதுதான் இட் பிராட் அவுட் டு பப்ளிக் கான்சியஸ்னஸ் இந்த டிஸ்லெக்ஸியா ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வந்தது ஸோ டிஸ்லெக்ஸியானா என்ன எனக்கு அறு அறிவு குறைவு இல்லை இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உலகம் அது எப்படி பார்க்குதோ அந்த மாதிரி என் மூலையில் அது தெரிய மாட்டேன்னு வேற மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது அதுதான் அந்த மூவியில் வந்து உள்டாவா காமிச்சா வந்து நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா பட் பிரெயின் வந்து லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவேன் படிக்க முடியலன்னா எனக்கு விளங்காது சரிங்களா ரெண்டாவது திருப்பி அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எழுதணும்னா எழுத கஷ்டப்படுவேன் இல்லை கணக்கு போட கஷ்டப்படுவேன் டோ அந்த டிஸ்லெக்ஸியானா reading and writing dysgraphia is writing or okay. drawing okay dyscalculia abadina nak kanak poda mudiyala okay okay dyspraxia ye moola vande nalla dhaan irukku ana enak or activity ipo and button kaltrudhu is an activity illaya enak and coordinated activity enala seiya mudiyadhu so moolayil irukkira or prachanai indha maari ella vande namakku or disability ah vandirudhu okay ஏடிஹெச்டி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிஸ்லெக்ஸியா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஓகே இதனால என்ன ஆகும் ஒன்று உனக்கு ஏதோ கவனக்குறைவு இருக்கு ரெண்டாவது உன் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் கிராஸ் பண்ணுது மூணாவது வந்து உன்னால் சரியாக படிக்க முடியல ஸோ டே லேபிள் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சிருவாங்க ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் தள்ளி வச்சிருவாங
சரியா இல்லை கான்டக்ட் டிசார்டர் கான்டக்ட் டிசார்டர்னு சொல்லும்போது வேணும்னே தப்பு பண்ணுறது லைங் ஸ்டீலிங் ஹர்ட்டிங் அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு டிபெண்டிங் ஆன் சந்தர்ப்ப சூழல் ஓகே ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப கைண்டாக இருக்காங்க எல்லோரும் இந்தியா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா இந்த மற்ற ப்ராப்ளம் டெவலப் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது டிப்ரெஷன் வரவோ இல்லை இந்த கான்டக்ட் ப்ராப்ளம் வரத்துக்கோ வாய்ப்பு கம்மி ஃபேமிலியில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை குழந்தைய போட்டு அடிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைக்கு தேவையுள்ள சப்போர்ட் அவங்களால் கொடுக்க முடியல இல்லை நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வெளிப்படையாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக லேர்னிங் ஆஸ் வெல் அஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் இது ஒரு கோர் லைன் பார்க்கும்போது ஏடிஹெச்டி ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குது இல்லை எனி வே ஆஃப் டிசார்டர் இருக்குது அதோட அக்செப்டன்ஸ் இல்லாத ரீசன் தான் அந்த டிசார்டர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொசைட்டியோட அக்செப்டன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து வெளியில் இருக்க யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் இது ஒரு அவேர்னஸாகவே இருக்கட்டும் இந்த அக்செப்ட் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் எப்படி இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ நீ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஸ்கூல் சிஸ்டம்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம் நீ இந்த மாதிரி இருந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நீ குட் இல்லைன்னா யுவர் பேட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டைவர்சிட்டிக்கு இதில் வந்து ஸ்கோப்பே கிடையாது ஸோ இந்த சிஸ்டமில் ஹூ இஸ் ஸ்மார்ட் அப்படியே உக்காந்து நொட்ரு பண்ணி எல்லாத்தையுமே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்குறவங்க தான் ஸ்மார்ட் மற்றவங்கலாம் மண்டு ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது நேச்சுரலி இந்த நியூரோ டைவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறவங்க எல்லாருமே ஏடிசிட்டியாக இருக்கட்டும் ஆர்ட்ஸமாக இருக்கட்டும் வேறு காரணங்களாக இருக்கட்டும் இந்த நியூரோ டைவர்சிட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தே கெட் எக்ஸ்க்ளூடட் இன் தட் சிஸ்டம் ஸோ ஸ்கூல் சிஸ்டம் எஸ்பெஷலி ஏன்னா ஸ்கூலில் தான் இது ஆரம்பிக்குது இந்த பிரச்சனைகள் ஸ்கூல் சிஸ்டம் எஸ்பெஷலி பட் லேர்னிங் எஜுகேஷன் ஜென்ரலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் டு பிகம் மோர் இன்க்ளூசிவ் சரிங்களா தட் மீன்ஸ் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது நான் சொல்கிறது உன்னால் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னு பார்க்குறத விட உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் ஓகே உன்னோட பொட்டென்ஷியல் என்ன ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மே பி எக்ஸலண்ட் அட் மியூசிக் ஐ மே பி எக்ஸலண்ட் அட் ஆர்ட் ஓகே ஐ மே பி அன் எக்ஸலண்ட் டான்ஸ் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம் கோயிங் டு பி அ யூடியூபர்னு ஒரு குழந்தை சொன்னாங்கன்னா யாரும் ஏற்றுப்பாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை கேட்போம்மா பிகாஸ் ஸோ மெனி சில்ட்ரன் ஹவ் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் யூடியூபர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ அது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருக்கலான்னு இப்போ ஒரு அவேர்னஸ் வரும் அவேர்னஸ் இதே வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி பாருங்கள் பிரணாய் ரே அவங்கலாம் வெளியே வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தபோது சீஃபாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த எலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம் அந்த டைமில் யாராலுமே நம்ப முடியாது எலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் கேன் பி அ கேரியர் அப்படின்னு ரைட் டுடே தெர் ஆர் மில்லியனர்ஸ் லைக் பிரசாந்த் கிஷோர் ஹூ ஆர் டூயிங் எலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ அந்த டைவர்ஸ் மைண்ட் இருக்கிறது வந்து அண்ட் டைவர்ஸ் பிரெயின் இருக்கிறது வந்து அதோட கெப்பாசிட்டி அண்ட் பொட்டென்ஷியலில் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து லிமிடேஷன்ஸ் வந்து அந்த பர்சன் கிடையாது லிமிடேஷன் இஸ் இன் சொசைட்டி லிமிடேஷன் இஸ் இந்த பேரண்ட் லிமிடேஷன் இஸ் எவ்ரிபடி எல்ஸ் அரவுண்ட் தட் பர்சன் நாட் இன் தட் பர்சன் ஓகே ஸோ இங்கிலீஷில் நாங்கள் சொல்லுவோம் யூ கான் ஃபிட் அ ஸ்கொயர் பெக் இன் டு அ ரவுண்ட் கோ ஹோல் ரைட் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் அ சொசைட்டி அந்த ஸ்கொயர் பெக் எடுத்து எப்படியாவது எப்போ அந்த ஒரு ரவுண்ட் ஹோல்குள்ளே புஷ் பண்ணணும்னு பார்க்குறோமே ஒழிய எப்படி இது ரெண்டையும் அடாப்ட் பண்ணலாம் இந்த பர்சன் எப்படி வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகலாம் இவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எங்கள் புத்தி கிளினிக்கோட அப்ரோச்சே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் என்கவுண்டர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யங் அடல்ட்ஸை என்கவுண்டர் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபேமிலிஸை மீட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் வாட் வி எஜுகேட் அவர் ஜாப் இஸ் நாட் டு மேக் த பர்சன் ஃபிட் அந்த உங்கள் தாட் ப்ராசஸ்ஸை ஃபிட் பண்ணணும்னு கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப நல்லா வருமோ அதை நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா தே வில் பிகம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரூ ஸோ ஃபஹாத் ஃபாசில் விச் ஹோம் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் அபவுட் ஹவு சக்ஸஸ்ஃபுல் யூ கேன் பேஸ் இது வந்து பொட்டென்ஷியல் வே டாக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் டிசார்டர்ஸ்னு சம் ச
that's an absent seizure. Mm. Seringla, it's a complex partial seizure. Now, I will not become unconscious, but I'll be doing various things. And the third one, I know that when the pustak is there, when I do a study, I'm going to talk to my father, I'm going to talk to my father, I'm going to talk to my father, I'm going to talk to my father. So, this is where a type of fits. So, in the Mari fits, you can have a behavior problem. Okay. Especially on the fits, in the Mule, there is a temporal lobe. If you draw a line like this, you can draw a line like this. அங்கதான் வந்து நம்ம மெமரி நம்ம இமோஷன் லேர்னிங் எல்லாமே இங்கே தான் ரிசைடிங் சரிங்களா இப்போ இந்த டெம்பரல் லோபில் அங்கேருந்து வர ஃபிட்ஸ் இருக்கிறவங்கள நம்ம ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வின்சென்ட் வேங்கோ ஃபேமஸ் பெயிண்டர் இப்போ வின்சென்ட் வேங்கோவோட ஸ்டோரி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்குள்ள ஹீ பெயிண்டட் சம் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பெயிண்டிங்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு வருஷத்தில் அதே நேரத்தில் ஹீ ரோட் மெனி லெட்டர்ஸ் டு ஹிஸ் பிரதர் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லெட்டர் எழுதியிருக்கார் அவரோட பிரதருக்கு அந்த டைமில் ப்ளஸ் அவர் வந்து ஹைப்பர் ரிலிஜியஸ் பர்சன் அண்ட் ஹீ ஹேட் ஹல்யூசினேஷன்ஸ் ஹீ யூஸ் டு ஹீ அவர் ஒரு போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ மேன் வித் அ பேண்டேஜ் டியர்னு ஒரு ஃபேமஸ் போர்ட்ரேட் இருக்குது செல்ஃப் போர்ட்ரேட் பை வின்சன் வேன்கோ அது இன்சிடென்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு காதில் ஏதோ வாய்ஸ் கேட்கறதுனால காதை வெட்டிட்டார் அவர் தென் அந்த பேண்டேஜ் பண்ண காதை தானே செல்ஃப் போர்ட்ரேட் பண்ணார் ஓகே ஸோ அவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர் எப்லெப்சி ஃபிட்ஸு டெம்பரல் லோப் எப்லெப்சி ஆனால் வெளிப்படையாக அது என்னென்ன ஹைப்பர் கிராஃபியா ரைட்டிங் டூ மச் ஆர் பெயிண்டிங் டூ மச் ஹைப்பர் ரிலிஜியாசிட்டி டூ மச் ரிலிஜியஸ் திங்கிங் ஓகே and he had this uh, hallucinations and behavioral changes he used to be very short tempered he used to fight with people he used to be very difficult and the conversation vandha avaroda ende agad romba intense a pesikitte irpaar idella describe pannirukanga so epilepsy illa poorly controlled epilepsy irukkiravangalukku indha mari behavioral changes irukkaradhukku vaippu irukku that's another example of a neuro problem causing behavioral problems mm. okay so இவங்களுக்கு எப்லப்சி தானே இருக்குது இப்போ அது கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு யோசிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஃபிட்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபிட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் காமிச்சா மாதிரி சைலண்ட் சீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம் அந்த ஃபிட்ஸோட விளைவாக இருக்கலாம் ஓகே ஓகே இதுலேயே நம்ம இன்னொன்று என்ன கற்றுக்குறோன்னா பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியும் பிஹேவியரும் இது ரெண்டும் வந்து வெரி க்ளோஸ்லி லிங்க்ட் ஓகே ஸோ பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு பிஹேவியராக கூட வெளிப்படையாகலாம் நம்ம வந்து எப்போவுமே பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியில் மிஸ்டேக் வந்தால் ஃபிட்ஸ் வரணும் இல்லை பெராலிசிஸ் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் பக்கவாதம் வரணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஒரு பிஹேவியர் மட்டும் வெளிப்படையாகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னொரு சுச்சுவேஷன் நாங்கள் இதை அடிக்கடி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நாங்கள் இதை என்கவுண்டர் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஹெட் இன்ஜுரி இந்தியாவில் வந்து ஹெட் இன்ஜுரி ரொம்ப காமன் தலையை அடிச்சுக்கிறது நிறைய பேர் ஹெல்மெட் போட மாட்டாங்க சீட் பெல்ட் போட மாட்டாங்க சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு ஹெட் இன்ஜரிக்கு அப்புறம் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காமன் எதுனால் இந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் ஆனேன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்க ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க பத்து நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க ஏதோ ஆப்ரேஷன் நடந்தது இல்லை ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் டாக்டர் லைஃப்பை சேவ் பண்ணிட்டார் பர்சன் பிகேம் ஓகே நடக்கிறாரு பேசுகிறாரு ஆனால் மறதி நோய் பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மூளையில் பிரச்சனை வந்தால் நரம்பியல் பிரச்சனை வந்தால் எப்படி பிஹேவியர் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் ஹவு மெமரி கெட்ஸ் அஃபெக்டட் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே நீங்கள் வின்சென்ட் வேன் அவங்கள பற்றி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க பட் அவங்க கேஸ் ஸ்டடி கேஸ் ஸ்டடியிலேருந்து நீங்கள் என்ன பர்சனலாக லேர்ன் பண்ணிங்க டவுட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் இஸ் இந்த மூளைக்கும் நரம்புக்கும் எவ்வளோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அவரை நீங்கள் பாருங்கள் சச்ச அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பெயிண்டர் ஓகே ஸோ அப்படின்னா இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துட்டும் அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அந்த மனுஷனுக்கு ரீட்டெயின்டாக இருந்தது இப்போ அவரோட பெயிண்டிங் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கொடுத்து தான் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்த ஒரு பர்சன் அவங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நரம்பியல் பிரச்சனை மனோதத்துவ பிரச்சனை எல்லாமே இருந்திருக்கு ஆனால் அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருந்திருக்கு இதில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டியை நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஒரு ரெக்கவரி ரீஹேபிலிட்டேஷன் நம்ம பேசுகிறோம் 
அது சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு அந்த பர்சன் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது ட்ரூலி ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட பொட்டென்ஷியலை நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் இது இதுவும் நடக்கணும் ஸோ என்னோடய மெயின் லெசன் வந்து பொட்டென்ஷியல் கேன் பி ரீட்டெயின்ட் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பொட்டென்ஷியல் கேன் பி ரீட்டெயின்ட் யாரையுமே வந்து அவங்களால் முடியாது ஸோ இது இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது ஹார்வர்ட்லேருந்து இட்ஸ் கால் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஐக்யூ எவ்ரிபடி இஸ் இன்டெலிஜென்ட் இன் மல்டிபிள் வேஸ் உங்களுக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது அது லாஜிக்கல் மேத்தமேட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் லிட்ரரி இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் மூமெண்ட் ரிலேட்டட் டான்ஸு ஸ்போர்ட் அதான் இருக்கலாம் சரியா ஜியாகிரஃபி நேச்சர் அந்த இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே இன்டர் பர்சனல் மற்றவங்களோட ஈடுபாடு வச்சுக்கிறது இப்போ எனக்கு நிறைய ஏடிஹெச்டி சில்ட்ரன் நாங்கள் பார்க்குறது அவங்களுக்கு நான் என்னென்னவோ பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக மற்றவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஹலோ அங்கிள் ஹவ் ஆர் யூ என்ன கார் மாற்றிட்டிங்களா அப்படின்னு அவங்க உள்ளே வந்தால் கூட அந்த குழந்தை நம்மள்ட்ட பேசுவோம் சரி அப்போ நான் சச் அ பர்சன் யூ புட்டிம் இன் த ரைட் பிளேஸ் லைக் அ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி ஹீ இஸ் வெரி குட் ஹி மே ஹாவ் டிஸ்லெக்ஸியா பட் ஹீ இஸ் வெரி குட் ஏன்னா ஹி ஹாஸ் எனர்ஜி அண்ட் ஹீ இஸ் ஹாப்பி டு கம்யூனிகேட் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் இன்டெலிஜென்சஸ் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஈச் பர்சன் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ இன்டெலிஜென்சஸ் ஸோ பிரச்சனை இருந்தாலும் அது என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும்போது அந்த பர்சனுக்கு வந்து ட்ரூலி வந்து கியூர்னு நான் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா கியூர் வந்து நாட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் நாட் கியூர் ஃபைண்டிங் த பொட்டென்ஷியல் தான் கியூர் ஸோ அந்த ஃபைண்டிங் த பொட்டென்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபென்டாஸ்டிக் டாக்டர் சூப்பர் கான்வர்சேஷனாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலஸ் நீங்கள் பொட்டென்ஷியல் வேலை சொல்கிறீங்க பட் அப்பப்போ நான் வந்து அதோட காசஸும் கேட்கறதுனால தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நாட் இட் ஆல் தெர் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் இப்போ டெக்னாலஜி அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஒரு பாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது நியூஸ் பேப்பர் ரீ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஆஸ் வெல் அஸ் புக்ஸ் ரீடிங் இந்த மாதிரி தான் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் டெலிவிஷன் இப்படி தான் இருக்குது இது நியூரோ சைக்கேட்ரி ப்ராப்ளம்க்கு க்ரியேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டு மூணு விதத்தில் பிரச்சனை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ரீடிங் எஸ் அ ஹேபிட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம படிக்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து பிரெயினில் ஒரு என்கோடு பண்ணுறோம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் என்கோடு பண்ண என்கோடு பண்ண பிரெயின் இஸ் அ பிளாஸ்டிக் ஆர்கன் பிரெயின் ஆக்சுவலி வில் பிகம் எக்ஸ்பேண்ட் மோர் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பேண்டட் வித் த இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா ஸோ more you have information what happens it's like putting money in the bank okay okay nama evlo kalu bank la panam vechirukomo anda alavukku nama avlo easy a poverty ku varadhu po pandemic vandhadhu moonu maasathuk income illa bank la nariya kaas irukkiravangalukku adu konjam konjam korachupaangale uliye avanga poverty ku vandra maatanga kaas illana romba easy a poverty ku vandrom adhe mari reading and learning அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மூளையில் வந்து என்கோட் ஆகிட்டே வரும்போது மே பி இட்ஸ் லைக் அ பேங்க் நமக்கு நிறைய வெல்த் இருக்கிற மாதிரி ஒன்லி திங் இட் இஸ் இன்டலெக்சுவல் வெல்த் ஓகே ஸோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் கூட சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஆல்ஜைமஸ் டிமென்ஷியா வருது மருதி நோய் வருது நம்ம வந்து டீஜெனரேட் ஆகிறது இன்னும் ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்ம கெப்பாசிட்டி ரிட்டென்ஷன் வந்து இன்னும் ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ரீடிங்கில் அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ரீடிங்கில் வந்து இன்னொரு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா Words are very important. இப்போ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே வேர்ட்ஸ் தானே பேசுகிறோம் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரீடிங் என்ஹான்சஸ் தட் கெப்பாசிட்டி டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் வெதர் இட்ஸ் ரைட்டிங்கில் இருக்கலாம் பேச்சில் இருக்கலாம் அந்த வெளிப்படை ஆகிறதுக்கு அது ஒரு கெப்பாசிட்டி நமக்கு கொடுக்குது ரீடிங் சரிங்களா இப்போது ரீடிங் ஹேபிட் கம்மி ஆகிறதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் டிஜிட்டல் ஸோ ஒரு புஸ்தகத்தை நான் படிக்கணும் இப்போ டுடேஸ் நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து அந்த ஏழு மணிக்கு அந்த பேப்பர் வருது வர வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே சென்னை வந்து நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டு பேப்பர் அண்ட் ஃபில்டர் காஃபி தான் நம்ம மார்னிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெடிஷனே இருந்தது இப்போ நான் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சுன்னா நான் எல்லா நியூஸும் நான் படித்தாச்சு எனக்கு பேப்பர் எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஐ ஆல்ரெடி ரெட் த நியூஸ் ஆன்லைன் எவ்ரி மினிட் நியூஸ் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஐ எம் நாட் ரீடிங் தட் மச் ஐ ரீட் லெஸ் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
எனக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த ரீடிங் தன்மையே இருக்காது இல்லை பிடிக்காது இப்போ டுடே டில் டென் இயர்ஸ் அகோ எனக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வேறு ஸ்கோப்பே கிடையாது இல்லை ஸ்கோப் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஆடியோ விஷுவல் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன் வாட்ச் அ யூடியூப் ஆன் த திங் இப்போ நேற்று ட்ரம்ப் என்ன பேசினார் ஃபுல் ஆர்டிக்கல் படிக்கலாம் இல்லை அதுலேயே வர வீடியோ நான் படி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆடியோ விஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது ரீடிங் கோஸ்டம் சரிங்களா ஸோ டஸ் திஸ் ஹாவ் கான்சிக்வன்சஸ் எஸ் இதனால் சில சில கெப்பாசிட்டிஸ் நம்ம ஆஸ் அ சொசைட்டி குறைச்சிக்கிட்டு வரும் ஓகே சில கெப்பாசிட்டிஸ் மே பி இன்க்ரீஸிங் ஆல்சோ அதை நம்ம சொல்ல முடியாது இன்னொரு பாகம் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அந்த ப்ளூ லைட் தட் தே எமிட் இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் யோர் பிரெயின் எஸ்பெஷலி வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்லீப் ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஸ்லீப் டாக்டர்ஸ் நீங்கள் பேசினீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் பிஃபோர் ஸ்லீப்பிங் டூ நாட் டச் அ டிஜிட்டல் டிவைஸ் எனி வே எனி டிஜிட்டல் டிவைஸ் டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா இட் டிஸ்டர்ப் யூர் ஸ்லீப் அந்த ஸ்லீப் ரிதத்தையே வந்து இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் த தேர்ட் இஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் யூ நீட் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் பற்றி பேசணும் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து வினாடிக்கு வினாடி வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரெசென்டபிள் ஃபார்மில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் கவனம் வந்து குறையிறது கெப்பாசிட்டி ஃபார் அட்டென்ஷன் கம்ஸ் டவுன் ஆஸ் அ சொசைட்டி அந்த ஸோ இது எல்லாம் அந்த இந்த விளைவுகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிஜிட்டைசேஷனில் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் டிஜிட்டலில் வந்து தர சோ மெனி அட்வான்டேஜஸ் அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது பட் இந்த பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் இருக்க சொல்யூஷன் பீப்புள் கையில் இருக்கா இல்லை வந்து அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை கிரியேட் பண்ணுறவங்க கிரியேட்டர்ஸ் கையில் இருக்கா கண்டிப்பாக நம்ம கையில் தான் இருக்குது இட் இஸ் அபவுட் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் சரி அப்போ லைஃப் ஸ்டைல்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம முதியோ மிட் மிடில் ஏஜுக்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க லெட்ஸ் டாக் அபவுட் மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜுக்கு வரும்போது இப்போ செல்ஃப் அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ அ டயட் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது உலகத்தில் அதில் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் ரெகுலேட்டிங் டிஜிட்டல் யூஸ் அந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு மேலே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வருது ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு விட்டனா ஃபஸ்ட் திங் ஃபோன் ரைட் அப்படியே தூக்கம் வந்து அந்த ஃபோன் கையிலேருந்து விழுறது வர அந்த ஃபோனில் தான் இருப்பாங்க ரைட் ஸோ அந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இஸ் என்டர்லி நாட் இந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஹேண்ட் சரிங்களா இப்போ நான் ஹாரர் மூவிஸ் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் என்ன வந்து யூ கேன் நாட் கிரிட்டிசைஸ் மீ ஃபார் மேக்கிங் ஹாரர் மூவி சாய்ஸ் ஆஃப் வாட்சிங் ஹாரர் மூவிஸ் இன் யோர் ஹேண்ட் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிஜிட்டல் கண்டென்ட் கிரியேஷன் வில் கண்டினியூ டு ஹேப் தட் இஸ் அ கிரியேட்டிவிட்டி ப்ராசஸ் சரிங்களா நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறவங்க நம்ம செல் எப்படி நம்ம சாப்பாடு வந்து செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ணுறோமோ ஆல்கஹால் செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ணணுமோ ஓகே வேறு எந்த ஹேபிட்டாக இருந்தாலும் செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ணமோ அந்த மாதிரி இதையும் செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ண கற்றுக்கணும் இதில் இன்னொரு பாகம் அப்படியே மிடில் ஏஜில் நியூரோ சைக்கேட்ரி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஓகே டூ த்ரீ திங்ஸ் ஆர் தேர் நம்ம இன்ஜுரி பற்றிலாம் பேசணும் அது ஒரு பாகம் அது வென் பிரெயின் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் ஓகே அது ஒரு பாகம் அதை விட்டுருங்க ரெண்டாவது பாகம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் ஏஜ் வரும்போது தான் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஓகே வெயிட் கெயின் ஒபேசிட்டி நம்ம இருக்கக்கூடிய கனத்தை கூட நம்ம கன கனம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஓகே கொலஸ்ட்ரால் லிபிட் டிசார்டர்ஸ் டயபிட்டிஸ் ஓகே இந்தியா வந்து டயபிட்டிஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டுடே இது எல்லாமே டெவலப் ஆகிறதுக்கு டைம் இது தான் ஸோ ஹோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒபேசிட்டி லிபிட் டிசார்டர்ஸ் டயபிட்டிஸ் இதுதான் ஆக்ரோனியம் நாங்கள் சொல்கிறது ஹோல்டிங் ஹோல்டு அது வந்து ப்ரோக்ரெஸ் ஆமாக இருக்கிறது உங்கள் பிரெயின் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹார்ட் ஹெல்த் மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு நல்லா தெரியும் வாட் பீப்புள் டோன்ட் ரியலைஸ் ஹார்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டார்கெட் ஆர்கன் கிட்னி இஸ் அனதர் டார்கெட் ஆர்கன் பிரெயின் இஸ் அனதர் டார்கெட் ஆர்கன் இது எல்லாமே வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தால் பாதிக்கப்படலாம் பிரெயினில் பாதிப்பு வரும்போது அதுதான் வந்து அந்த இனிஷியல் சீட்ஸ் ஃபார் மருதி நோய் இந்த விதை போடுது மருதி நோய் வரத்துக்கு வெதை போடுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒபிசிட்டி லிப்பிட் டிசார்டர்ஸ் டயபிட்டிஸ் இது தான் வெதை போடுறது ஓகே ஸ்மோக்கிங் ஆஸ் அ ஹேபிட் லங்
வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆல்கஹால் நம்மளை வந்து எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்கிறதில்ல குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் ஹேஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆன் த ஹியூமன் பாடி ஸோ இது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் டுடே இப்போ இந்த கேனபிஸ் யூஸ் வீட் யூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க தேட் ஆல்சோ ஹேஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் யுவர் பிரெயின் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் யுவர் மைண்ட் ஓகே மறதிக்கும் அது காரணமாக இருக்கலாம் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட்டுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் சைக்கோசிஸ் டிப்ரெஷன் லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் அதுக்கும் அது காரணமாக இருக்கலாம் ஓகே நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருந்ததுனால அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக தேவ் அடாப்டட் அஸ் அ நார்மல் திங் டு டூ இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் திங் டு டூ சரிங்களா ஸோ அட் மிடில் ஏஜ்னு வரும்போது யங் ஏஜ்லேருந்து வர இந்த ஹேபிட்ஸும் சரி மிடில் ஏஜ் வர இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் சரி நம்ம பிரெயினை பாதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மென்டல் ஹெல்த்தை பாதிக்கும் வாய் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நரம்பியல் மனோதத்துவ கான்சிக்வன்சஸ் இதனால் எல்லாம் வரலாம் முக்கியமான கான்சிக்வன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ப்ளட் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரோக் இன்னொன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆல்ஷேமஸ் மருதி நோய் மூணாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்டர்ஸில் வருது வந்து நடுக்க நோய் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஓகே தீஸ் ஆர் த த்ரீ மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓல்டர் பீப்புளில் நரம்பியல் மனோதத்துவ பிரச்சனைகள்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மூணு மேஜர் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாதம் மட்டும் இல்லை மெமரி ப்ராப்ளம் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரோக்குனால வரும் அதே மாதிரி நடுக்க நோய் இந்த நடுக்க நோய் வந்து மூளையில் டோப்பமின் இருக்கிற கெமிக்கல் கம்மியாகிறதுனால வருது நடுக்க நோயோடு கூடி டிப்ரெஷன் வரலாம் நடுக்க நோயோடு கூடி லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் வரலாம் நடுக்க நோயோடு கூடி இந்த சைக்கோசிஸ் சிம்டம்ஸ் ஹலியூசினேஷன்ஸ் இதுவும் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி முதியோர் பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்கும்போது மூளை மட்டும் இல்லை நரம்பியல் பாதிப்பு மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு மன பாதிப்புகள் மறதி பாதிப்புகள் இதுவும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் மெடிசின்ஸ் இருக்கும் டாக்டர் ரைட் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு கண்டிஷன் நீங்கள் எடுத்தாலும் சிறு வயதில் வர கண்டிஷன் எடுத்தாலும் மிடில் ஏஜ் வர கண்டிஷன் எடுத்தாலும் ஓல்ட் ஏஜில் வர கண்டிஷன் எடுத்தாலும் இன்றைக்கி வந்து நியூரோ சைக்கோ ஃபார்மகாலஜி மெடிசன் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது நியூ மெடிசன்ஸ் நிறைய இருக்குது நியூ மெடிசன்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டே வருது ஸோ மெடிசன் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க எனக்கு நேச்சுரலாக மட்டும் வேணும் மெடிசன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க தட் இஸ் ராங் மெடிசன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் ஷுட் பி யூஸ்ட் பட் அது கரெக்டாக நம்ம தேவையுள்ள அளவுக்கு தேவையான மெடிசன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே மெடிசன் இஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் அதை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது இஸ் த ப்ராப்ளம் நான் மெடிசன் அட்வான்ஸில் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மெடிசன் அட்வான்ஸ் இந்த மெடிசன் சொல்லும்போது ட்ரக் அட்வான்ஸஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆல்ஷேமஸ் டிமென்ஷியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரோட்டீன் டெபாசிஷன் பற்றி சொன்னேன் டுடே வி ஹேவ் அ மெடிசன் தட் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இட் வைப்ஸ் அவுட் தட் இஸ் த நியூஎஸ்ட் அட்வான்ஸ் So instead of working on memory advance or uh, uh, memory chemical or behavior chemical, there are cause on the protein deposition and tackle of the medicines, three medicines have come out in the last two years. So exciting advances are there in medicine. If we follow up on it, we will have a solution for any disease. We will have a solution for any disease. We will have a positivism we should have. இன்னொரு டைமென்ஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் புத்தி கிளினிக்கில் இப்போ வி ஆர் வி ஹேவ் த வைடஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இன் புத்தி கிளினிக் நான் இன்வேசிவ் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் ஓகே நான் இன்வேசிவ் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லும்போது மேக்னட்ஸை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி வித்தவுட் டூயிங் எனி ப்ரொசீஜர் வெளியிலேருந்தே வந்து நவீன முறைகளாக எங்களால் வந்து பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஆர்டிஎம்எஸ்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ட்ரான்ஸ்கிரீனியல் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர் டெஸ்லா மேக்னெட்டை வச்சு நாங்கள் பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் யூஸ்வலி இது ஃப்ரான்டல் லோப்பை நாங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அது வந்து டிப்ரெஷனுக்கு இட்ஸ் அன் அப்ரூவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஓசிடிக்கு இட்ஸ் அன் அப்ரூவ் ட்ரீட்மெண்ட் பக்கவாத நோய் ஏதர் டியூ டு ஸ்ட்ரோக் ஆர் டியூ டு ட்ரொமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜரி அதை யூஸ் பண்ணலாம் நடுக்க நோய் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு பல யூஸஸ் இருக்குது அந்த ஆர்டிஎம்எஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி சிட்டிங்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர் டைம்ஸ் அ வீக் அண்ட் தென் வி வில் சி வாட் இஸ் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெனி பீப்புள் இம்ப்ரூவ
ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு ஆறு வயதுக்கு மேலே இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு அதே மாதிரி பல பிஹேவியர்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹலியூசினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஓகே ஸோ தட் இஸ் அனதர் அட்வான்ஸ் அதில் வந்து வேரியன்ட்ஸ் ஆர் தேர் விச் வில் ஹெல்ப் வித் ஸ்லீப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎஸ்சிஎஸ்னு இருக்குது அது பண்ணோன்னா ஸ்லீப் வில் இம்ப்ரூவ் தூக்க பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் தென் வி ஹேவ் சம்திங் கால்டு ட்ரான்ஸ்கியூட்டேனியஸ் ஆரிக்குலர் வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் வேகஸ் நர்வ் வந்து உடம்புல இருக்கிற லாங்கஸ்ட் நர்வ் அந்த ஒரு நர்வ் தான் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு முதுகு நட்டுக்குள்ள போறது அது வந்து ஹோல் பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ற பெரிய நரம்பு அதை விட்டீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நரம்பு தான் வந்து நம்ம மூளையிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகி ஹோல் ஆல் இன்டர்னல் ஆல்கன்ஸை சப்ளை பண்ணும் அதுதான் வேகஸ் நர்வ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் உள்ள வந்தோம் உக்காந்தோம் பேசுகிறோம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம விரும்புகிறோம் நம்ம செய்கிறோம் நம்மளால் பண்ண முடியுது ரைட் இதே நேரத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கி மார்னிங் சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலை ஓகே எனக்கு வந்து ரூம் கோல்டாக இருக்குது இல்லை ஹாட்டாக இருக்குதுன்னு ஒரு உணர்ச்சி வரும் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலை தாகமாக இருக்குது தண்ணி வேணும்னு ஒரு உணர்ச்சி வரும் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலை டயர்டாக இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலை இது எல்லாமே வந்து உங்கள் நரம்பு சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது பட் இட்ஸ் நாட் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல் அந்த பார்ட் ஆஃப் நரம்பு சிஸ்டம் ஆட்டனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறது அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரோல்டு பை வேகஸ் நர்வ் ஸோ நாங்கள் அந்த வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டம் எங்களால் ரெகுலேட் பண்ண முடியுது இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் கோவிட் சிம்டம்ஸ் கோவிட் வந்துட்டு போச்சு கோவிட் அட்டாக் வந்த அப்புறமோ இல்லை கோவிட் வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நிறைய பேருக்கு வந்து அன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பாடி சிம்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு ஓகே இது எல்லாமே இந்த மைண்டு பாடி கனெக்ஷனை சம்மந்தப்பட்ட சிம்டம்ஸ் தான் டயர்ட்னஸ் ஸ்வெட்டிங் ஹார்ட் ரேட் வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறது பிளட் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறது ஓகே ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்ஸ் இரிட்டபிள் பவல் இல்லை யூர்னரி ப்ராப்ளம்ஸ் அடிக்கடி பாத்ரூம் போக வேண்டி வருது இது எல்லாமே வந்து இந்த கோவிட் லாங் கோவிட் சிம்டம்ஸில் வருது எப்படி லாங் கோவிட் சிம்டம்ஸ் வருதுன்னா இந்த ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அது பாதிக்கப்பட்டதுனால தான் கோவிடால் பாதிக்கப்பட்டதுனால இல்லை கோவிட் வேக்சினேஷனால் பாதிக்கப்பட்டதுனால தான் இந்த சிம்டம்ஸ் வருது இந்த வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணி அந்த சிம்டம்ஸ் எங்களால் வந்து சைலன்ஸ் பண்ண முடியுது அந்த வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எபிலப்சி ஃபிட்ஸ் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஹெட் ஏக்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி புது நவீன முறைகள் வி ஆல்சோ ஹேவ் சம்திங் கால் நியூரோ ஃபீட்பேக் இந்த அட்டென்ஷன் மெமரி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ஸோ இந்த நவீன முறைகளில் வந்து நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது இன்னொரு பாகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதாவது வித்தவுட் ட்ரக் நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஆர்டிசமும் சரி ஆல்ஜைமர்ஸும் சரி டிமென்ஷியாவும் சரி இல்லை பார்க்கின்சன்ஸும் சரி அவேர்னஸ் இப்போ வேர்ல்டு வைடு நான் ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட் வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ யோகா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் லைஃப் ஸ்டைல் ஆல்சோ ஃபார் ரெக்கவரி ஃப்ரம் இல்னஸ் சரிங்களா எனக்கு நோய் இருக்கு நோயிலேருந்து நான் வெளிப்படையாகணும் இப்போ யோகா ஹாஸ் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஓகே இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிசஸ் தாய்ச்சி அந்த ஈஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்லேருந்து வர தாய்ச்சி இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டேயிங் வெல் நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு விருப்பத்தோடு செய்கிறது ஒன்று எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது நரம்பியல் பிரச்சனை இருக்குது மனப்பிரச்சனை இருக்குது அதுலேருந்து நான் வெளிப்படை ஆகணும் அப்படின்னு நான் செய்கிறதும் உண்டு ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் புத்தி கிளினிக்கில் நாங்கள் இதெல்லாமே ஹார்னஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஆயுஷ் ஆயுர்வேதா அகேன் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் இந்தியாவோட ஜிம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆயுர்வேதா ஓகே அண்ட் யோகா ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் கம்பைன் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுறோம் அலாங் வித் ஃபிசியோதெரப்பி சைக்கோதெரப்பி வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹோலிஸ்டிக் கேர் இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெக்கவரி ஒன்று இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து இந்த வெளிப்படை ஆகணும் ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் என்னால் செய்ய முடியாது என்னால் செய்யணும் இப்போ நேற்று ஒருத்தர் பார்க்கின்சன்ஸோடு எங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் டாக்டர் இன்றைக்கி
அது கொண்டு வருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம நோயிலேருந்து ரெக்கவரி ஆகும்போது இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணணும் மெடிசின் மட்டும் இதெல்லாம் கொடுக்காது ஓகே ஸோ இந்த நியூ பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் நியூரோ சைக்காட்ரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி மல்டி டிசிப்ளினரி தெரப்பி ஃபிசியோதெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி சைக்காலஜி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் இந்த ஆயுஷ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் தைச்சி எல்லாத்துலேயுமே நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருக்குது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் போது கிளினிக்லாம் இதெல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ஒருங்கிணைந்து அஸ் அ ப்ரோக்ராம் வி டெலிவரிட் வித் கோல்ஸ் ஓகே நவ் ஆல் திஸ் இஸ் அபவுட் ரெக்கவரி பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரியா ஸோ நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தேன்னா எனக்கு ரெக்கவரி மட்டும் வந்தால் போகிறாது பொட்டென்ஷியல் நோயிலேருந்து நான் வெளிப்படையானால் போகிறாது என்னோடய பொட்டென்ஷியல் நான் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்போ தான் ஐம் கோயிண்ட் டு பி ஹேப்பி ஸோ நம்ம எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் அந்த கோலோடு பண்ணணும் த பர்சன் ஹேஸ் டு அச்சீவ் தேர் பொட்டென்ஷியல் எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யங் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ பீப்புள் ஓ ஒர்க்கிங் ஓகே மிட் லைஃப் கிரைசிஸ்னு சொல்கிறோம் எதனால் மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் வருது ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் போகிறோம் கெரியரில் அதுக்கப்புறம் வி ஆர் நாட் ப்ரோக்ரஸிங் ரைட் ஸோ ப்ரோக்ரஸ் ஆகாதனால தானே அந்த மிட் லைஃப் கிரைசிஸே வருது நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆகணுன்னா கண்டிப்பாக அது வராது ரைட் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி யாராவது எனக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கணும் தேர் டு ஷோ மீ ஹவு டு ப்ரோக்ரஸ் ரைட் ஸோ அட் புத்தி கிளினிக் நாங்கள் வந்து அந்த பொட்டென்ஷியல் அன்லாக்கிங் த பொட்டென்ஷியல் வி ஃபீல் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஹாப்பினஸ் ஸோ தட்ஸ் வேர் வி ஃபோக்கஸ் புத்தி கிளினிக் வந்து இப்போ வந்து ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூரோட அசோசியேட் ஆகிருக்கீங்க ஆஸ் வெல் அஸ் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை ஓஎம்ஆர் அங்கே அவங்களோட அசோசியேட் ஆகிருக்கீங்க ஸோ நம்மளோட மெயின் சென்டர் எங்கே இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் எப்படி உங்களை ரீச் பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் மெயின் சென்டர் இஸ் இன் சென்னை தேனாப்பட் ஓகே ஓகே வி ஹேவ் அ சென்டர் இன் ராம் கிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் இன் கோயம்புத்தூர் ஓகே ஓகேங்களா தென் வி ஹேவ் அ சென்டர் இன் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் ஓஎம்ஆர் and then we have a center in uh, sri perumbudur in an ashram that is our residential care center vand thangi treatment edukra oh. mari or facility okay uh, swami dayananda kripa care nu or ashram irukku mm. anga or facility irukku okay. now we are opening with apollo in indoor and we will open in a few other locations also progressively okay so naanga enna panirukom na the model of care vand institutionalize panirukom adu or process kondu vand அதுக்கு ஒரு இஆர்பி பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் டெவலப் பண்ணி எந்த சென்டர் போனாலும் சேம் டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்ஸ் சேம் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி நாங்கள் பில்டு பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கான்வர்சேஷன் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் மூலிமா வந்து நிறைய தெரியாத விஷயங்களில் இந்த இன்டர்வியூ மூலிமா வந்து பர்சனலாக நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆடியன்ஸும் ஒரு அவேர்னஸ் ஆடியன்ஸ்க்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் திஸ் ஒன் ஒண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் ஃபார் விகட் அண்ட் வியூவர்ஸ் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் இவ்வளோ நேரம் நம்ம இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் டு திஸ் கேமரா ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் ஹோப் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹியூமன் பீ ஸோ ஹோப் என்றைக்கும் நம்ம விட்டு கொடுத்துருக்கூடாது நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து ஒரு எஃபர்ட் போட்டோன்னா எதுலேருந்தும் வெளியே வரலாம் ஓகே ஸோ தேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹோப்ஃபுல் அண்ட் உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்களுக்கு நெருங்கினவங்களுக்கு யாராவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரீச் அவுட் ஃபார் ஹெல்ப் அந்த ஹோப்போடு நம்ம ஹெல்ப்புக்கு ரீச் அவுட் பண்ணோன்னா வி வில் கெட் சம் ரிசல்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் தேங்க்யூ